Secondo la scienza, nel passato, la coscienza doveva essere un prodotto del cervello e probabilmente anche per molte persone ancora oggi è così, cioè si ritiene che la coscienza risieda effettivamente nel cervello, poi arrivano eh, quelli che ti dicono ma guarda che il cervello c'è anche nel cuore, 30 centimetri che separano un cambiamento epocale dalla mente al cuore, che, che il cervello è anche nelle cellule, Greg Braden, però diciamo che nelle neuroscienze eh, l'idea che è stata portata avanti per diverso tempo era quella di cercare il substrato anatomico cerebrale della coscienza. Ma se la coscienza non fosse solo dentro il corpo, cioè se fosse al di là dei limiti che sono de definiti appunto da quello che qualcuno ha chiamato il sacco pelle. La questione, come vedete, è annosa perché parte dai Veda, secondo la tradizione indù, i Veda sono a Paurusheya, spero di pronunciarlo correttamente, non creati, cioè sono una trascrizione, questa è proprio eh, una traduzione dai Veda, una trascrizione sequenziale della natura nel suo stato in manifesto, cioè prima che si manifestasse. Allora la cosa interessante è che nei Veda, nei Rig Veda, una, una parte dei libri vedici, che secondo Maharishi è una delle più importanti, si parla proprio di Shruti, cioè la vibrazione dell'intelligenza in forma sonora che è generata dalla coscienza, cioè l'autocoscienza autoreferenziale, cioè che riferisce a sé, genera una vibrazione. Allora oggi io cerco di raccontarvi un po' di esperimenti scientifici che vanno in questa direzione, tant'è che qualcuno ha chiamato questi neuroscienziati gli scienziati dell'impossibile. Vediamo un po'. Partiamo da un esperimento che probabilmente molti di voi avranno almeno visto o letto, infatti non mi voglio soffermare su questo, però è una delle basi da cui partiamo ed è l'esperimento della doppia fenditura che ha fatto impazzire i fisici. Il concetto è che gli elettroni quando passano attraverso una doppia fenditura, se non vengono osservati si comportano come un'onda, cioè danno una immagine di interferenza che vedete in alto, se invece vengono osservati si comportano come una particella, cioè danno un'immagine a righe, come particelle singole che sono passate. Stessa cosa per i fotoni, quando decide di non rilevarli, i fotoni danno un'immagine corrispondente all'interferenza di onde, quando decido di rilevarli, vedete, il risultato è quello di tanti puntini, come se fossero particelle singole e non onde. I fisici sono impazziti per decenni su questa cosa. Poi è arrivato pure John Wheeler, altro fisico, che ha detto bene, adesso io li frego, perché io smetto di misurare i fotoni o gli elettroni nel momento in cui passano dalle due fenditure. Se io non li misuro in quel momento, li misuro dopo, ormai saranno passati. Quindi se sono passati come particella, sono passati come particella. Se sono passati come onda, sono passati come onda. Io li misuro dopo. E ha piazzato, come vedete a destra, Un'immagine, quella lì eh, che vi fa vedere, due telescopi che sono dietro allo schermo su cui il fascio di elettroni arriva. Quindi misureranno dopo che gli elettroni sono passati. E cosa succede? In maniera, direi, eh, stupefacente e sconvolgente, che quando si decide di misurare, a posteriori, si ottiene un'immagine puntiforme, quindi come particelle, quando si decide di non misurare sempre a posteriori, si ottiene l'immagine a diffrazione, cioè di interferenza. E Wheeler dice, signori, l'osservatore crea la realtà e la modifica anche a ritroso. Cosa che, tra parentesi, io vedo accadere regolarmente in studio da me quando si fa un lavoro di psicoterapia, la realtà anche del passato si modifica. Ma si modifica davvero. È la stessa cosa di Ritorno al futuro, il film che magari qualcuno ha visto. No? E, e c'è una base fisica, e la base fisica è questo esperimento qua. Capite che anche il concetto del tempo lo dobbiamo iniziare un pochino a modificare. Il tempo lineare, così come noi lo intendiamo, passato, presente e futuro, forse non è così lineare. Forse non è esattamente come noi l'abbiamo sempre pensato. Si dice, in gergo, che l'osservatore crea il collasso d'onda. Cioè nel momento in cui io osservo la materia che ha questa in realtà eh, natura di particella e di onda, sta natura dualistica, decade, cade, collassa, 
perché io sono entrato in quel campo, io l'ho osservato, anche rispetto al passato. E questa è scienza, non è soltanto eh, intuizione. L'altra base da cui dobbiamo partire è che in realtà esistono degli eventi sincronici ed esistono degli eventi non locali, cioè è possibile che accada una cosa qua e istantaneamente accada anche da un'altra parte. E anche questo ha una base di tipo scientifico, l'entanglement che sicuramente conoscete, credo che voi siate un uditorio che di questa cosa ha già sentito parlare, però io ve la richiamo perché sono le basi per fare un discorso su premonizioni, preveggenza, telepatia, sensitività, medianità, eccetera. Quindi dobbiamo eh, ricordare che oltre a, questa ruolo, a questo ruolo dell'osservatore abbiamo anche un campo che eh, in realtà è un sistema più vasto in cui siamo costantemente collegati. E quindi è possibile che delle entità che sono legate tra loro, ad esempio due elettroni appartenenti allo stesso atomo che poi vengono separati, nel momento in cui si modifica lo spin di uno dei due, l'altro elettrone allontanato a chilometri di distanza avrà la stessa trasformazione, la stessa modificazione dello spin e ce l'avrà istantaneamente, cioè non dopo un tempo X ma nello stesso istante, entanglement. Questo succede tra gli elettroni e succede nella nostra immagine anche tra Alice e Bob, o tra due eh, in qualche modo collegati, che possono essere marito e moglie, madre e figlio, fratello e sorella. Tant'è che succede spessissimo, qualcuno l'ha anche sperimentato, eh, che, che è qua in questa sala, che si fa un lavoro psicologico su uno e l'altro contemporaneamente fa un sogno o il giorno dopo ha modificato qualcosa, senza che ci fosse stata una comunicazione di tipo verbale tra le due persone. Questa cosa non riguarda soltanto noi esseri umani, ma riguarda tutti gli esseri animati, animati, dotati di anima, dotati di movimento. Sono animati per noi quando si muovono gli animali e le piante, che sono immobili nella loro localizzazione, però crescono e quindi hanno un movimento. Tutti gli esseri animati sono soggetti a queste leggi. Cliff Baxter, che è stato per tanto tempo un consulente della C, ha pubblicato dei libri e degli studi sulla reazione al poligrafo, cioè a quello strumento che lui ha usato tanto per eh, valutare la credibilità dei testimoni, il poligrafo un giorno ha provato ad applicarlo alle foglie di una pianta e si è accorto che la registrazione poligrafica dalle foglie della pianta cambiava se lui si avvicinava con l'acqua o con un fiammifero o anche se lui pensava, senza fare nulla, di bruciare la pianta. Siamo immersi nel campo, siamo collegati ma non ce ne accorgiamo. E adesso tutti gli studi di Nikola Tesla sui campi elettromagnetici tornano in auge per questa ragione. All'Università di Los Angeles, alla UCLA, c'è uno psicologo che non credo sia di origini, eh, credo che sia di origini latine, Emilio Ferrer, che studia come i campi elettromagnetici del cervello del cuore si coordinano in persone legate da un sentimento. Le persone innamorate hanno i campi elettromagnetici in fase e i cuori battono all'unisono, non soltanto nelle poesie e nei sonetti d'amore di Shakespeare, ma anche per le neuroscienze. Sicuramente conoscete anche l'effetto Maharishi. Maharishi arriva negli anni 70 negli Stati Uniti, è un maestro di meditazione, un illuminato, influenza tantissime menti, tra l'altro anche dei medici, ad Harvard e ehm, con lui viene fatto questo, uno dei tanti esperimenti fatti, questo che vi ho riportato, successivamente eh, poi la scuola di meditazione trascendentale è andata avanti, nel 93 hanno provato a Washington, nel distretto di Washington, a far meditare l'1% della comunità e c'è stata una riduzione del 16% della criminalità in quel momento, in quel contesto, mentre le persone meditavano. E da, da lì abbiamo il concetto che la coscienza influenza a livello collettivo quello che accade. Questo forse non lo conoscete, ci introduce un pochino più dentro nel tema che voglio trattare oggi. Sono gli studi di un, uno scienziato che sicuramente voi tutti conoscete per gli studi relativi all'HIV. Eh, Montagné. Però Montagné nel tempo poi ha avuto una sua evoluzione e si è dedicato allo studio del DNA dal punto di vista vibrazionale. 
L'esperimento è molto interessante, direi quasi sorprendente. Che cosa succede? Che in una provetta con dell'acqua viene disciolto del DNA che è stato precedentemente filtrato e separato dal nucleo delle cellule e eh, viene utilizzata un'onda elettromagnetica che irradia la provetta, come se fosse una luce, immaginate, che irradia la provetta. E eh, questa luce, o questa onda elettromagnetica, sulla sua strada, una volta che è uscita dalla provetta, incontra un'altra provetta che contiene sola acqua. Dopo qualche tempo, nella provetta che aveva soltanto l'acqua, compaiono dei filamenti di DNA. Questo significa che il DNA è in grado di trasportarsi attraverso onde elettromagnetiche in un altro luogo. È un esperimento pubblicato. Questo è l'esperimento, lo vedete in alto a sinistra, quello che io vi ho appena spiegato in parole più semplici, lì ci si vede anche com'è com fatto questo generatore a 7 Hz di questa onda a bassa frequenza, ma come vedete la cosa che mi piaceva mettere in luce è la correlazione, abbastanza direi intuitiva a questo punto, tra le onde elettromagnetiche come pensiero e il pensiero che ha una ricaduta sulla materia. Immaginate che il vostro pensiero sia equivalente all'onda elettromagnetica che passa attraverso la provetta. In effetti non è tanto diverso il pensiero, di fatto crea un'attività anche elettrica ed elettromagnetica a livello cerebrale. Poi ci sono delle, eh, dei dati che eh, riguardano invece delle esperienze di tipo aneddotico, cioè su queste non sono stati fatti degli studi veri e propri dal punto di vista scientifico, però ci sono dei casi riportati. Uno di questi è questo signore che adesso ha un'agenzia che si occupa di visione remota, cioè tu vai da lui e gli chiedi per favore di dirti come è fatta la casa che vorresti acquistare eh, in Lapponia e che tu non puoi andare a visitare. E lui si concentra, si connette al campo e te la disegna. Questo signore qua ha lavorato per diverse, eh, diversi enti istituzionali, tra cui anche l'FBI, ha scritto anche un libro e alcuni studi su di lui, eh, Joseph McMonagall, sono stati anche pubblicati in un altro libro che è Il Settimo Senso. E ci sono tantissimi, eh, tantissimi riferimenti e, e report, non sono dei veri e propri studi scientifici, sulle cosiddette spie psichiche, cioè dei soggetti che nell'esercito sarebbero stati addestrati non ad utilizzare la tecnologia, ma bensì ad utilizzare la tecnologia della mente, cioè ad essere in grado di connettersi al campo e vedere o disegnare mappe di luoghi dove nessuno era stato, che non erano raggiungibili con la tecnologia. Andiamo un pochino più dentro nella scienza, ormai da un bel po' di tempo al CERN abbiamo l'LHC, è un acceleratore di particelle che tra qualche tempo sarà completamente pronto per provare a far avvenire un Big Bang effettivamente nel sottosuolo e quindi vedremo che cosa accade. E questa viene chiamata la macchina di Dio perché appunto si cerca di capire come la materia si può creare dalla pura energia, che è quello che ci viene raccontato anche nelle Sacre Scritture. Stephen Hawking, lo conoscete tutti, dal Big Bang ai buchi neri, lo scienziato che è paraplegico, anzi tetraplegico quasi, e, e tutti i modelli che lui ha fatto dell'universo basati sulle cosiddette dimensioni addizionali, cioè oltre alle tre dimensioni a cui noi siamo abituati ce ne sono altre, la quarta, la quinta, la settima e così via. Lisa Randall, che ha, è, anche, è quella in mezzo, è anche credo una delle poche fisiche carina, e infatti è diventata molto famosa per questa ragione, ha proseguito questo tema e ha parlato di spazio iperdimensionale, cioè esiste uno spazio più grande che contiene l'universo, tenetelo lì che poi lo riprendiamo. Ed Elisabeth Rauscher ha sostenuto con calcoli fisici, perché lei è una fisica, tra l'altro ha lavorato per enti governativi, e eh, una teoria argomentata con equazioni, secondo cui lo spazio iperdimensionale, cioè questo spazio più grande che contiene l'universo, in realtà è lo spazio dei fenomeni della mente, che era già un'ipotesi di Karl Popper. Rupert Sheldrake, biologo, è quello che parla dei campi morfogenetici. Cosa sono i campi morfogenetici? I campi morfogenetici sono dei campi informati, cioè sono dei campi che si strutturano a partire da delle informazioni. Prendiamo il caso che io vedo una persona nel mio studio e eh, io penso che eh, questa persona certamente potrà guarire. Questa persona invece pensa che è senza speranza. Allora il mio campo energetico e il suo campo 
si stanno incontrando e si sta creando un terzo campo, che è il frutto del mio campo informazionale e del suo. Pensate cosa succede se io medico penso che non potrà guarire. I due campi si rinforzano. Pensate cosa succede se viene da me pensando di poter guarire. Si rinforzano in senso positivo. Il concetto del rinforzo del campo morfogenetico lo vedete sopra nel tempo. Allora, mano a mano l'informazione si accumula. Allora, se la persona viene da me una prima volta, noi creiamo un campo morfogenetico in cui il mio e il suo si connettono, la volta dopo la, la persona ritorna e io ho il mio campo, diciamo, X più il suo che è XY e diventiamo 2X più Y e mano a mano il campo morfogenetico si incrementa. E quindi esiste in qualche modo una mente estesa, che è frutto del mio campo e del suo campo. Non è un caso, perché lo abbiamo sempre osservato, che eh, per esempio i terapeuti che lavorano sui disturbi alimentari, sull'anoressia, spesso sono stati anoressici. I dietologi spesso sono sovrappeso. Non so se avete notato, no? Succede. Sono campi morfogenetici. Richiamo a me esattamente quello che io o ho già risolto o non ho risolto e vorrei risolvere. Dipende, no? Poi dalla direzione del campo. Tutte queste cose tra le persone sono state sperimentate a Princeton, quindi non proprio, diciamo, in un posto così di poca importanza, da tanto tempo, con una serie di, anche di tecniche. Eh, sono gli esperimenti Gansfeld. Allora, la macchina Gansfeld serve per indurre uno stato alterato di coscienza. Viene fatta utilizzando delle palline da ping pong tagliate e una serie di onde sonore che vengono indotte a livello uditivo in modo da indurre uno stato che è simile a quello dell'ingresso nel sonno. Cosa succede? Che in due posti diversi si prende uno sperimentatore e si prende un ricevente. Allo sperimentatore si chiede di guardare quattro immagini e di sceglierne una e di fermarsi sull'intenzione di inviarla al ricevente, concentrandosi. Il ricevente è nello stato Gansfeld e poi gli si chiede, gli si fanno vedere quattro immagini e gli si chiede quale sceglierebbe tra queste quattro. Essendo quattro immagini avremmo il 25% di probabilità che il ricevente scelga l'immagine che il mittente ha scelto. Invece in tutti questi esperimenti la probabilità è del 32%. 32, e voi direte ma non è tanto, ma per concentrarsi e avere l'intenzione di inviarla a un altro ci vuole una mente dotata di una certa forza e la macchina biologica non è detto che sia sempre pronta a sostenere questa intenzione, pensate che hanno preso persone normali, non persone che praticavano niente di particolare, una persona normale a cui viene richiesto di concentrarsi riesce ad aumentare la probabilità di indurre un messaggio nel ricevente almeno del 7%, che in termini statistici vi assicuro che non è poco. Tant'è, 2010, Neuroquantology, ci sono tre autori di cui uno è anche italiano, sono andati a rivedere tutto quello che io vi stavo raccontando sugli esperimenti Gansel e sull'entanglement e hanno fatto anche una, eh, una ricerca molto importante in termini statistici che è la meta-analisi. Che cos'è la meta-analisi? È uno studio statistico che prende in esame tutti gli studi scientifici fatti in precedenza e lì va a valutare in base ai loro parametri di significatività e di attendibilità. Voi sapete che nella statistica si può fare tutto e niente, basta cambiare la numerosità del campione e si cambiano i risultati. La meta-analisi va a, ta a tarare e a testare la credibilità dello studio e anche alla meta-analisi continua a rimanere un effect size, cioè una percentuale di significatività statistica del 32%. Il valore aumenta fino al 47 se le persone che entrano nell'esperimento Gansfeld sono persone creative, cioè persone evidentemente più connesse al mondo sottile. Si è osservato in alcuni studi ed è stato rivalutato in quest'altro studio successivo del 2012 che il ricevente cominciava ad avere un'attivazione dei suoi parametri fisiologici prima che l'inviante scegliesse l'immagine. Cioè aveva una specie di trasmissione che era precedente a quello che l'inviante avrebbe dichiarato. Eh, questo è un altro dato interessante, John Taylor, 2007, memoria e precognizione. Cosa dice costui? Lui riprende 
tutte le interpretazioni di David Bohm della meccanica quantistica, secondo la qua, e che in, in qualche modo riprende la teoria di, della relatività di Einstein e dice in realtà noi non abbiamo un sistema a tre dimensioni, ma abbiamo quattro dimensioni, la quarta dimensione è quella temporale, perché infatti voi non dite altro che qualcosa di spaziale quando parlate del tempo, l'intervento della dottoressa Poli è dalle 14.30 a domani, no, alle 15.30, 15.15, 15. cioè da a, da un punto a un altro, ma da a sono preposizioni di spazio, il tempo esiste come un'ulteriore coordinata dello spazio, quindi quando noi pensiamo al presente e al futuro, noi pensiamo in realtà di, un, di essere in un prima e in un dopo, noi siamo soltanto in punti diversi dello spazio. Allora questo John Taylor riprende questa idea e dice non c'è differenza tra ricordare e prevedere. Ricordare per noi è quasi automatico, siamo nella dimensione sempre del, ri, del ritrovare il passato, in realtà anche la premonizione utilizza lo stesso sistema cerebrale, che è un sistema di rientro a livello del sistema limbico, dell'amigdala, cioè un rientro di sensazioni. Quando le sensazioni rientrano si connettono alla corteccia e ci fanno avere una certa memoria. Noi possiamo in realtà ricordare eventi futuri, che è esattamente quello che fa John Wheeler quando fa l'esperimento ritardato della doppia fenditura. Ricordiamo eventi accaduti nel futuro. Sembra folle, ma in realtà se cominciamo a considerare il tempo come una dimensione dello spazio, possiamo andare all'indietro o possiamo andare in avanti. Lui fa un intero libro su questo, partendo dalla fisica quantistica. Questo concetto ha a che fare con la teoria dell'universo blocco. Allora, anche se questa teoria poi è stata in parte attaccata per altre ragioni, però ci serve per capire questo concetto. Allora, voi vedete che lì, vedete il blocco, allora, dove ci sono in basso 80 anni? Qua. Questa sarebbe una dimensione dello spazio, giusto? Invece ci abbiamo messo il tempo. Perché? Perché in questo modello la persona in realtà si muove da un punto a un altro, come se fosse una dimensione spaziale, che era esattamente quello che diceva Einstein. Il flusso temporale, del resto lo diceva anche Sant'Agostino, che il tempo è tempo dell'anima, il flusso temporale è un effetto psicologico che è legato a un movimento, a un movimento non della parte fisica, ma della parte coscienziale. È la coscienza che si muove attraverso il blocco universo crede di andare da un prima a un dopo, è che la coscienza va nel blocco universo da un punto a un altro. Non c'è differenza tra ricordare e prevedere. Quindi le questioni spirituali cambiano un pochino prospettiva. Diciamo che il mito della caverna platonica, che forse conoscete più o meno l'idea che noi siamo come degli uomini incatenati in una caverna e quello che vediamo è soltanto quello che si riflette da quello che c'è fuori sulla parete della caverna attraverso le ombre che il fuoco fa produrre a quello che c'è fuori e il filosofo è quella persona che esce dalla caverna e comincia a guardare la realtà per come è stessa cosa che c'è, il stesso concetto che c'è nel film Matrix allora l'idea è che la realtà che noi percepiamo in termini fisici è ristretta esiste qualcosa di più di quello che noi percepiamo allora se proviamo ad uscire dalla caverna, dobbiamo per forza prendere in considerazione una prospettiva multidimensionale della realtà. La realtà non è soltanto fatta di lunghezza, larghezza, altezza, ma c'è una quarta dimensione, tempo. Poi in realtà ne ha molte altre, però diciamo quantomeno iniziamo ad estendere la coscienza alle quattro dimensioni. E quindi abbiamo tre ambienti, la natura, che non ho messo perché intendevo proprio la natura in senso più lato, la città, ambiente che noi costruiamo, lo spazio elettronico delle comunicazioni, ambiente che costruiamo ma che non si vede. Pensate alle reti dei satelliti, dei telefonini, questa è un'altra realtà, è un altro contesto in cui noi siamo contenuti, il web. E poi quella che si chiama noosfera o sfera del pensiero. Già Taylor de Chardin l'aveva indicata come essenziale per comprendere la nostra realtà e lui la, in qualche modo la immaginava come una sfera che è attorno al nostro pianeta e che è la sfera del pensiero. Cioè i nostri pensieri vivono, noi li creiamo e abitano da qualche parte, che ovviamente non è materiale, ma da qualche parte vanno. Si chiama noosfera. 
Sul tema della noosfera, sempre Princeton ha creato dei progetti che vanno avanti da anni e degli interi istituti dedicati a questo. Uno di questi è il Global Consciousness Project. Allora, l'idea è che ehm, vengono installati in diversi punti del mondo dei generatori casuali di numeri, così come anche dei rilevatori di frequenze. Eh, una delle, ci sono degli psicologi, ci sono dei fisici, e una delle, delle varie attività è proprio quella di ricercare le anomalie, il progetto si chiama PEER, le anomalie rilevate da questi strumenti, quindi generatori casuali di numeri e rilevatori di frequenze. Una delle cose che si conoscono di più del progetto PEER è proprio quella che è stata la rilevazione di che cosa è successo all'11 settembre 2001 cioè i rilevatori di frequenze piazzati in giro per il mondo, ce ne sono più di 70, hanno rilevato un incremento delle loro frequenze esattamente in concomitanza con l'attacco alle Twin Towers. Idem i satelliti che operavano, che misuravano il campo geomagnetico della Terra. La cosa interessante è che a quanto pare a parte che è interessante di per sé, ma a quanto pare l'incremento di queste rilevazioni è avvenuto prima che avvenisse fisicamente l'attentato, qualche istante prima. I rilevatori eh, casuali di numeri sono stati usati anche per eh, fare degli esperimenti rispetto alla possibilità di modificare l'emissione dei numeri. Allora voi dovete pensare che sono dei, dei generatori di numeri che generano un numero in base a come una particella entra in un semiconduttore. A seconda che entri in un modo o in un altro viene generato il numero 0 o il numero 1, del tutto casualmente. Hanno preso delle persone e gli hanno chiesto di concentrarsi sul numero 1 o sul numero 0. E non ho potuto perché non, non avevo la possibilità di scaricare quei grafici perché non li faceva salvare proprio dal sito di Princeton, ma se andate lo, lo trovate, si vede proprio il cambiamento eh, dal punto di vista statistico, prima c'è un certo andamento, quando le persone cominciano a pensare al numero 1, al numero 0, c'è un picco ed è, c'è un aumento della generazione di numero 1 o di numero 0. Allora, possiamo dire che la coscienza interagisce con i sistemi fisici, rilevatori di frequenze, generatori di numeri casuali, che esiste un collegamento tra coscienze individuali, gli esperimenti Ganswell che abbiamo visto, sottoposti anche alla meta-analisi. E c'è tutto il tema di dov'è dov questa coscienza, in questa nuova sfera, e c'è un, uno scienziato che è John Smithis, che già nel 2003 pubblica Consciousness and Higher Dimensions of Space, la coscienza e dimensioni iperdimensionali dello spazio. Allora, sostanzialmente, la scienza noetica cosiddetta, cioè quella che si occupa della noosfera, cioè del luogo ipotetico dove sta la coscienza, tocca ovviamente tutti i temi della telepatia, della premonizione, perché si tratta semplicemente di un fenomeno che accade tra coscienze in uno spazio a quattro dimensioni, invece che nello spazio a tre. Ci sono tantissimi altri esperimenti che sono stati fatti sulla comunicazione tra coscienze con tecnologie computerizzate. Adesso io non mi soffermo perché voglio andare al termine della mia presentazione, però ve li voglio citare anche perché vedete che è una letteratura freschissima. Questa è stata pubblicata ad agosto 2014, ve l'ho portata apposta, quindi poi chi vuole mi può chiedere le fonti. E sono degli esperimenti che utilizzano i fosfeni, cioè delle eh, luci che improvvisamente appaiono su un computer e la persona riceve questo stimolo luminoso. In un'altra stanza o in un altro luogo un'altra persona viene stimolata dalla ricezione di questo stimolo luminoso della prima persona. E eh, il computer in qualche modo riesce a registrare un'attività cerebrale nello stesso momento. Idem questi. Questa è un'altra, l'hanno fatto con il topo, eh, non è un esperimento che fa male al topo, semplicemente viene tenuto fermo e si chiede alla persona nella stanza di immaginare di far muovere la coda al topo. Nel momento in cui lo immagina, il topo muove la coda. Sono tutti pubblicati. E questi sono i tracciati elettroencefalografici. 
Il primo segnale è l'intenzione dell'operatore, perché non dobbiamo dimenticarci che gli esperimenti sono modificati dall'intenzione dell'operatore che li fa. Se l'operatore non ci crede non funzionano, se ci crede funzionano, hanno fatto degli esperimenti anche su questo in doppio cieco. La seconda linea è l'elettroencefalogramma grezzo, l'altro è filtrato ma fa niente, l'elettroencefalogramma e la quarta è il movimento del ratto. Allora ogni volta che l'operatore ha l'intenzione di far muovere la coda al gatto, eh, al topo scusate, il suo elettroencefalogramma si attiva, il topo muove la coda. Se notate non c'è latenza, cioè è istantaneo, non è che dopo un certo tempo non segue le leggi temporali. Allora, facciamo una breve, una breve sintesi, andiamo alle conclusioni. Abbiamo detto che assumiamo almeno l'esistenza di uno spazio tetradimensionale, poi ci sappiamo che ci possiamo spingere ancora più oltre, ma per la scienza arriviamo almeno lì. Ci sono tante teorie, ce n'è una molto nota che è quella delle superstringhe, se volete andarvela a vedere, l'idea è che tutte le particelle sono vibrazioni di sottilissime stringhe che hanno quattro dimensioni e che il nostro universo è una stringa, è la superficie di una stringa, quindi sotto c'è molto altro e in realtà noi abbiamo delle porzioni che sono immerse nello spazio quadridimensionale al di sotto della superficie. E la parte di noi che interagisce con questo spazio nella noosfera e quindi è come se in qualche modo lo spazio 4D quadridimensionale si collegasse al 3D, cioè quello fisico, attraverso i prolungamenti 4D dei nostri corpi fisici, che sono che cosa? La coscienza, perché è l'unica che può interagire in quell'ambito. Ma allora se esistono degli oggetti di 4D collegati e associati ai corpi 3D, Cos'è? Cosa c'è di diverso dal chiamarle anime? Niente. Non diciamo che l'anima si incarna in un corpo, non diciamo che l'anima lascia il corpo, è un oggetto di 4D collegato a un corpo di 3D e che sta immerso tra un 3D e un 4D mentre vive questa esperienza. Quindi possiamo comunicare nello spazio tetradimensionale. I fenomeni cosiddetti psi, cioè la telepatia, la telecinesi, le esperienze di premorte, tutte le medianità, sono comunicazioni nello spazio 4D. E quindi l'anima è un fenomeno del tutto naturale, tant'è che tantissimi matematici ci dicono che l'onnipresenza di un'entità dal punto di vista matematico è perfettamente concepibile. Perché per noi non è concepibile perché per noi il tempo è lineare. C'è un prima e c'è un dopo, ma se il tempo è una dimensione dello spazio, il prima e il dopo sono soltanto momenti diversi in cui quella coscienza si trova. Questo è chiaro che cambia le cose, cambia completamente le cose, anche a livello educazionale, anche a livello pedagogico con i nostri bambini. Spiega perché nell'arresto cardiaco ipotermico, stamattina si parlava di near death experiences, l'arresto cardiaco ipotermico è una tecnica chirurgica che serve per fare operazioni eh, per proteggere il paziente da degli shock neurotrofici, diciamo così, neurofisiologici. Si manda eh, in arresto ipotermico, cioè a temperature bassissime, il paziente è clinicamente morto e lo si opera. Tutte le persone che fanno interventi di questo tipo hanno fenomeni assimilabili, chi più chi meno, alle NDE, perché nel momento in cui si ferma l'attività fisica c'è spazio per il 4D, c'è spazio per il quadridimensionale. Ultimo tema riguarda il DNA. Il DNA è stato studiato tantissimo da due russi che sono Poponin e Gargiaev. I due russi hanno, voglio andare avanti qua, si sono resi conto che se in una provetta, un po' come Montagné faceva, si irradia e si fa passare della luce sulla provetta, Montagné faceva trasferire il DNA nell'altra provetta, invece loro cosa fanno? La irradiano poi tolgono, tolgono il DNA, tolgono il contenuto. E che cosa rimane? Rimane il phantom DNA, cioè il DNA fantasma, ovvero sia per un certo tempo, che può durare anche alcune ore, i fotoni continueranno ad assumere una configurazione a elica. 
Cosa vuol dire? Che il DNA è una specie di rice trasmittente, è una specie di antenna che informa il campo. I fotoni, anche una volta rimosso il DNA, continuano a conformarsi come una doppia elica. Loro hanno fatto dei bellissimi studi, che vi invito anche ad andare a vedere, andare a leggere, su come la parola può modificare, essendo un fatto vibratorio anch'essa, il DNA. Ci sono tantissimi studi pubblicati sul sito del Lord Mac Institute. Loro hanno studiato anche il DNA spazzatura cosiddetto, cioè il 90% del DNA, secondo la biologia classica, non serve a nulla perché non codifica per proteine. Invece ha dentro dei trasposoni e dei retrotrasposoni che sono degli elementi cosiddetti di DNA saltellante, cioè sono in grado di muoversi per regolare l'espressione genica, attivare o disattivare dei geni. E il DNA satellite, che sono delle sequenze in tandem. C'è un biologo, William Brown, che ha recentemente anche pubblicato dei libri su questo, che ritiene che il DNA satellite, cioè questi, questi accoppiamenti di basi del DNA, sia in realtà il sistema con cui il DNA si interfaccia con lo spazio di 4D. E c'è tutto uno studio che lui sta facendo, è piuttosto complesso dal punto di vista fisico, quindi ve lo cito ma non ve lo spiego, anche per ragioni di tempo. Ultima cosa riguarda il concetto che forse a me ha lasciato molto sorpresa, forse lascerà sorprese anche voi. Allora c'è un certo Pitcanen che è uno scandinavo fisico che si occupa di un geometria topologica, geomet geometrodinamica topologica. Allora ogni solido nella diffusione che può avere nello spazio se viene irradiato da luce cambia la forma, cioè quello che tu vedi qua, il radiato diventa questo, per una questione di proiezioni legate all'onda elettromagnetica. Cioè l'onda elettromagnetica che lo irradia fa sì che quello che tu vedi sia questo, ma quello che c'è sotto è questo qua. Allora, il concetto, il mito della caverna platonica è la stessa cosa. Capite che la fisica comincia a spiegarci che quello che noi vediamo è frutto di un'irradiazione elettromagnetica di qualcosa che ha un'altra forma. Ultima cosa, credo, o una delle proprio ultime, il DNA viene considerato anche come un frattale. I frattali, lo sapete, sono le espressioni, eh, disegni che si possono ottenere quando si prende un'equazione, la si risolve, ci si rimette dentro il risultato e la si risolve di nuovo. Si va avanti così all'infinito e si ottengono delle sequenze armoniche che producono delle immagini armoniche. Il DNA ha esattamente una natura frattalica. Se ha una natura frattalica vuol dire che ha una natura vibratoria, del resto l'avevamo già detto. E quindi se la coscienza non fosse semplicemente legata al nostro cervello, ma se fosse ovunque, sono stati fatti esperimenti Gansfeld anche con gli animali e abbiamo visto anche quelli sulle piante, se fosse un'unica matrice che informa la vita, allora la sensitività, l'intuizione e il sesto senso sarebbero molto naturali e dipende da noi. Noi possiamo scegliere o di usare tutti i telefonini e tutti i dispositivi tecnologici che vogliamo, oppure di concentrarci su altri tipi di poteri. Dipende da noi. Vi ringrazio per l'attenzione.